வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா கற்றல் குடிலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்னொரு சேனல் கற்றல் அதையும் போய் பாருங்கள் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதில் நிறைய பயனுள்ள விஷயங்கள் உங்களுக்காக இருக்குது அந்த சேனலோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் இன்றைக்கி நம்ம கற்றல் குடியில் பார்க்க போகிறது நல்லா முறி முறுன இலால் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னா இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு கூட ரொம்ப நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸும் இதுக்கு தேவைப்படாது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது லால் சில பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க தொக்கு மாதிரி பண்ணால் சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அருமையாக சாப்பிடுவாங்க நல்லா சூடாக சாப்பிடும்போது அருமையாக இருக்கும் உங்களுக்குமே பெரியவங்களுக்குமே ரொம்பவும் பிடிக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல இறாலை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்கள் வச்சுருக்க இறால் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பிசைஞ்சி விடுங்க ரொம்பவும் போட்டு பிசைய வேண்டாம் ரொம்ப பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது இறால் உடஞ்சி கொல கொலன்னு ஆகிடும் இப்போ அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அதாவது மல்லித்தூள் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அடுத்து மிளகு ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க ரொம்பவும் போட்டு பிசைய வேண்டாம் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டால் போதும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு உப்பு போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது இதில் புண் சோளமாவு ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்து நல்லா பிசரிக்கணும் நான் அது போடும்போது இது தெவிடி வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் சும்மா உங்களுக்கு இப்போ காட்டில் நான் ஏற்கனவே நான் கிளறி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா பிசறி இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற வைங்க இப்போது அடுப்பில் எண்ணெய் சட்டியை வச்சு சட்டி காஞ்சோன்ன எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் நமக்கு சுவையான வறுவல் ரெடி ஆகிடும் இப்போது முதல்ல கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நான் வறுத்தெடுக்கிறேன் அது மேலே தூறதுக்காக நல்லா சூடான எண்ணெயில் இறாலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு நாம் வறுக்கணும் எடுத்து போட்டு அப்பப்போ திருப்பி விடுங்க ரொம்ப கருக்கிடாமல் ஓரளவுக்கு ப்ரௌனாக வந்ததும் நீங்கள் அதை எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்பப்போ திருப்பி விடுங்க இறால் நல்லா மூறி மூறுனு வெந்து ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் அதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி இருக்க எல்லா இறாலையும் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருக்கிடாதீங்க அந்த பொருளவுக்கு ப்ரௌனாக வந்தாலே போதும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியதும் கூட இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் சேர்க்குற மசாலா பொருட்கள்லாம் அளவு உங்களோடது தான் உங்களோட சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இது உங்களுக்குமே பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் என்னோடய பசங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த இறால் தொக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணி கொடுப்போம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே காலி பண்ணிவிடுவாங்க இன்றைக்கி வீடியோவுக்காக நான் பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் இல்லைனா காலியாக போயிருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி யாரும் ட்ரை பண்ணிக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் இன்னும் பயனுள்ள பல விஷயங்கள் நம்ம கற்றல் மற்றும் கற்றல் குடில் சேனலில் வரப்போகுது தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸை பாருங்கள் வாழ்க வையகம் நன்றிங்க